А у нас, а у нас, а у нас в этот раз Кавасаки Вулкан 1600. Этот мопед вы уже на канале видели, 100% с огромной вероятностью, кто следит, кто смотрит. И делалось ему большое такое ТО после покупки из салона, ну то есть ничего криминального, смертельного и так далее, все в рамках приличия. Ну вот под конец сезона у мопеда потекла вилка. Вот так вот тут все залито, но благо владелец это заметил, и вот это вот то, что здесь натекло, это результат там одного-двух дней, грубо говоря. И, соответственно, так чудесным образом получилось, что не успела загадить ни тормозные диски, ни самое главное колодки. То есть вот тут вот на супер чуть-чуть вроде как масло и поднатекло, но сами колодки не задеты. Но я думаю, что есть резон. Вот от этого избавить суппорт, то есть разобрать, помыть, по той простой причине, что в противном случае будет нагреваться и нет-нет, на колодке что-то и может попасть. То есть этот момент нужно будет обсудить с владельцем, но я думаю, все будет сделано. Вот И, собственно, вилка. А, мотоцикл у нас современный, к сожалению. И поэтому есть у меня подозрение, что это вилка из разряда переборки вилки от питбайка. Почему? Причина проста, конструктив. Объясняю, тут нет ни единой регулировки, ни сверху, ни снизу. И вот сейчас на втором пере я проще покажу вообще, о чем я говорю. То есть снизу ноль регулировок, ничего нету. Сверху ноль регулировок, то есть тут по ходу никакого ни катрежа нету. Просто обычный вилка перевертыш, грубо говоря, реально как на питбайке. Вот у нас в таком состоянии пыльники, даже на мою отвратительную камеру видно, видно трещины которые есть ну то есть мотоцикл шестого или седьмого года ну грубо говоря опять же уже там по меркам россия он новый по меркам здравомыслящих людей которые их продают и потом они идут на вторичку в россии это уже старый мотоцикл ну и вот результат как бы почему и потекли сальники просто уже пришло время а ну и по поводу вилки а как вы видите, здесь у нас есть сверловка, но отверстие глухое. Наверняка эта вилка ставится куда-то еще, поэтому сверловка есть, но больше ничего нет. То есть у нас э, никакого внутреннего там штока не отворачивается, как даже на обычном телескопе через перо. Поэтому мне прям самому интересно, что из себя внутри конструктивно представляет вот эта вот вилка. Вообще она какая-то подозрительно легкая и, наверное, в ней... Ну, ее подозрительная легкость не просто так, потому что в ней конструктивно ничего и нет. Наверняка там простейший, ну, какой-то картридж, не картридж, ну, гидросистема, грубо говоря. И все. Вот вся информация, которая, я думаю, нам откроется после того, как мы ее разберем. Ну, а на самом деле снять ее вообще нет никаких проблем. Ну, если вы уж там сами задумываете о переборке вилки, то это не должно для вас стать проблемой. Как бы открутить суппорта, открутить вот с этой стороны 4 винта. Это у нас крыло и декоративная накладка, которая якобы защищает перо. Ну, от каких-то там камней, не камней. Да и, в принципе, все. Дальше от траверса отвернули и все готово. Тут еще этот тут чудесный Аптекакль висел, вот, и больше-то ничего, то есть это в каком-то плане проще, чем, например, на каком-нибудь, на каком-нибудь на чем, ну, например, на Yamaha Dragstar снять вилку, потому что там у нас идут вот эти вот металлические хромульки, которые в резинках, ну, как направляющие используются, и, соответственно, там все это живет таким образом, что оно прикисает к перу, ты не можешь никак выбить перо, все это там трещит, скрипит и так далее. Но это так, везде есть свои особенности. А мы, собственно, что сейчас? Сейчас мы вот какой-то у нас тут творческий беспорядок уберем и начинаю разбирать перо. Ну и, собственно, попутно я буду все это, естественно, как обычно показывать. В общем-то, когда я говорил, что эта вилка примитивная и сродни питбайковской, то как бы это ни было странно, но, наверное, скорее я льстил кавасачи вилки, потому что одно перо я уже разобрал, но обо всем поподробнее будет позже. Но, в общем, суть в том, что инструментальные оснастки для того, чтобы разобрать эту вилку, нужно 
ну, буквально по пальцам перечитать. То есть на самом деле смех смехом, но, например, вилку от Йобрика перебрать, наверное, будет но в плане инструментов посложнее. Ну хотя плюс-минус то же самое, но их будет задействовано больше. В общем, берем башку на 24, берем ударник, пытаемся попасть им. Вот. И откручиваем верхнюю пробку. Открутив верхнюю пробку, мы видим вот такую вот картину. То есть у нас идет пробка. О, нифига себе. Вот это интересно. А только что я понял, что здесь идет одно перо на сжатие, другое на отбой. Забавно. Так, это наводит уже на более интересные мысли, потому что я-то думал, что здесь оба пера одинаковые, но, как оказалось, нет. И чувствую сейчас все так красиво на видео не получится, как хотелось бы, но будем пробовать. Итак, в любом случае нам надо опа, снять стопор. Стопор снят, и он улетел. Вот так выглядит стопор, то есть мы надавливаем на верхнюю часть и изымаем стопор. Вот так вот он выглядит. В принципе, больше он не нужен, можно его бросить в этот в тазик дружбы народов. Вот. Сейчас надо как-то, наверное, передвинуться немножко, чтобы больше попадать в кадр. Дальше здесь у нас надо подобрать ключ. Узная по опыту здесь будет что-то или 15, или 16. М -м, странно. Японцы? Японцы что? 17. Вот. Устанавливаем ключ на 17. Вот сюда вот под гайку. И опять же ударником и головкой на 24 мы откручиваем верхнюю пробку. Что там видно хоть? Ой, нифига не видно. О, вот так видно. Так, идет все это без особых усилий. То есть сорвать не представилось сложным. Так, далее сейчас теперь... Ну, я вот так вот поставил, что этот стакашка у нас заходится в зацепление. Теперь надо аккуратненько, чтобы не отстрелить себе руку, мы снимаем стакашку вот этот, то есть он установлен у нас вот так. Далее. Ну, допустим, я откручу для непонятных пока для меня целей а, эту, ну, стопорную гайку, грубо говоря. Так. Теперь за ней мы снимаем пружину. Ух ты, ух ты. Пружина коротенькая, кстати. Так. Пружина демонтирована. Что там еще у нас интересного ждет? Все, больше интересного у нас не ждет ничего. То есть... Там у нас остается только плескаться масло и больше ничего. А теперь у меня есть неуверенность в количестве масла, поэтому, ну, плюс-минус, чтобы понимать, я переверну перо и солью масло в этот самый, ну, в чашку. Пусть будет лучше там. А пока, ну, вот так вот можно держать худо-бедно все это. Мы берем и, как всегда, обычным вот таким простейшим инструментом поддеваем пыльник. Все, пыльник поддет. За пыльником у нас идет стопорное кольцо, которое у нас вот так вот вообще без каких-либо усилий снимается. Мы его делаем чпоньк, бросаем. А по опыту с первым пером ничего сложного не было, но вообще... Лучше перед разборкой посадочное место прогреть этим самым строительным феном. Но она вроде то перо разобралось легко, поэтому в принципе о, легкими ударами оно разбирается. Но здесь у нас остается абсолютно пустое тело, больше ничего в нем нету. Что касательно Тока. Вот он он. То есть здесь у нас идут направляющая верхняя, направляющая нижняя, ну так как перевертыш, опорные шайбы и сальник с этим, с пыльником. А как снять направляйки? Да, элементарно. Просто берем, 
вот этим же чудом ножом мы их раздвигаем верхнюю и совершенно спокойно снимаем вот у нас первая направляйка снята без каких-либо повреждений за ней идет вторая кольцо сальник да и в принципе все а по поводу того что я сказал что направляющий без повреждений вот кстати если вы не собираетесь менять направляющие но собираетесь перебрать вилку то чтобы не запороть направляющие лучше прогреть они мягче выйдут риск того что одна войдет в другую минимален вот и так будет намного лучше теперь я вот гоняя шток туда-сюда удобнее это сделать кстати навернув пробку то есть на резьбу чуть-чуть наворачиваем пробку чтобы тянуть не за резьбу а ну, за пробку проще схватиться в общем какое-то давление там остаточное остается но в принципе немного то есть плюс-минус количество масла я уже могу посчитать Ой, и собственно на этом то разборка пера закончена а нет смотрите как интересно а, вот сам себе противоречу в течение всего видео забавно а, у того пера как я сказал заглушено здесь отверстие а у этого пера есть полноценная болт полноценный болт для демонтажа штока и сейчас я думаю я разумно протру руки, возьму инструмент и доразберу перо. Что-то я даже не обратил внимания на самом деле, что перья это разные. Что одно идет на отбой перо, а другое идет на сжатие. Но это интересно в принципе. Сейчас, короче, беру инструмент и буду показывать. Под инструментом я подразумеваю набор бит ударных как раз для таких целей. По-моему, там у нас будет пятерка. Нет, а, шестая бита. Вот. Шестерочка, 6 миллиметров. Ой. Берем опять же ударник. Вообще, лучше это разбирать было, если бы знать, ну, от, отворачивать этот шток до момента пока разобрался вверх потому что через низ и проще слить масло и сейчас есть вероятность что шток будет внутри прокручиваться но благо есть ударник и с ударником все будет намного проще для тех кто будет пытаться делать это без ударника но ну, флаг вам в руки потому что сорвать вот этот вот шлиц на болте проще простой как обычно он сидит на резьбовом фиксаторе Сорвать шлиц легко, а вот потом высверливать этот болт, непонятно каким макаром, это уже другая история. Ну и вот, собственно, я отвернул, и опа, и что-то у нас там вывалилось. И, в общем-то, вот он у нас весь шток и вылез. То есть вот это как раз резьба нижней части. То есть здесь есть какой-никакой на полноценный картридж. Внутри у нас остается, да ничего там не остается, в принципе, пустота. Опорного стакана я там не вижу, как, например, в обычных телескопических вилках. Тут, видимо, роль опорного стакана выполняет, собственно, непосредственно, как его, ну, сам корпус вилки. Ну и вот таким вот незамысловатым движением мы можем довыгнуть остатки масла, которые у нас остались. Вот оно тут псик-псик делает еще, чтобы все это нормально потом промыть. И сейчас мне интересно, какая же божественная деталь там у нас все-таки упала. Попытаться ее обнаружить. Естественно, она будет обнаружена, но интересно, что там выпало. Это все скорее какая-нибудь пружинка. Но будем, будем сейчас смотреть, искать. Еще понять, куда она тут укатилась. А, нет. Все гораздо проще. Упал просто опорный стакан, который 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 пока непонятно какую вообще функцию выполняет здесь честно говоря то есть он выпал вот отсюда и устанавливался он просто вот так но в любом случае еще по схеме можно посмотреть 
точно ли так он устанавливался, но других вариантов в принципе нет. А в этот момент я подробнее освещу, посмотрю, как в мануале просто будет. Да и тут по логике вещей, в принципе, будет понятно. Вот. По тому, сколько масла, я скажу чуть позже. Ну а теперь, собственно, сейчас мы переходим к этому. К обзору другого пера, в общем, мы перейдем. Потому что э, с другим пером, получается, каким это э, левым пером, ситуация эта обстоит намного проще, получается, в плане разборки и так далее. И сейчас я это весьма успешно продемонстрирую. В общем, вот так у нас выглядит разобранное перо. Здесь все удваляется у нас. Теперь в тазике все это будет перемываться. И вот, в общем-то, результат того, что уже перемыто. А с левым пером все намного проще. То есть, в чем суть? Здесь мы действительно имеем направляющие, опорную шайбу, стопор, такой вот резиновый демпфер. Я покажу потом при установке, как... Он устанавливается, как он стоял. Ну, короче, вот стоял он вот так на штуке сразу наперед. А, и дело в том, что здесь ничего не разбирается в этой части, в этой части штока. То есть есть а, захваты для ключа. И все это ну, выточено из единой болванки. И чтобы разобрать это перо полностью, то есть мы должны открутить вот этот вот нижний стакан. То есть через все перо. Мы должны открутить нижний стакан, и через низ вся вот эта вот история со штоком должна только будет вылезти. И, в принципе, я ожидал такого же, увидите, на втором пере, но второе перо у нас, как оказалось, более классическое, скажем так. То есть, все как на нормальной вилке. Ну и получается, по логике вещей, что здесь одно перо на отбой, как я уже говорил, другое перо на сжатие. В целом, сложностей никаких нету от этого Просто в масштабе этого видео такая получилась некоторая заминочка и накладочка. Но я думаю, никого это не смутит. Да и так интереснее, по крайней мере. Вот. Короче, сейчас буду перемывать вилку. То есть все вот эти вот моменты начато замывать туда-сюда. То есть сейчас будет она мыться сначала бензином грубо, потом обезжиривателем. Посмотрим, какое количество масла одинаковое ли оно в обоих перьях. Но в любом случае есть мануалы и не составит никакого труда найти нужную и интересующую нас информацию. Вот. Наверное, болталось слишком много. Начинаю заниматься делом. Так, вилка подготовлена к сборке. Сейчас, наверное, даже стоит показать. Все Детали вымыты, обезжирены, то есть вилка вымыта насухо. Также подготовлены все крепежные винты, но их обработка будет чуть попозже. Масло. По маслу, значит, сразу масло придется покупать 2 литра. Почему? Потому что в вилку у нас уходит 1 литр и 100 миллилитров. Если верить мануалу, то... У нас в левое перо при полной разборке вилки в левое перо у нас входит 510. В правое же перо э, входит 610. Соответственно, как минимум нам нужно лишние 100 мл. И по-другому никак. Что касательно сальников. Я думаю, циферки разглядите. Сальники, пыльники стандарт, забыл там 41, 54 что ли, на 11, в общем не помню уже размер сальников, но по-моему да, 41, 54, 11 стандартный или 43, 54, 11, ну в общем суть в том, что вот по вот этому номеру кому надо посмотрите и найдете, если вам это будет нужно. Ну а теперь в принципе ничего не мешает худо-бедно, но приступить к непосредственной сборке вилки и надеюсь, что-то будет видно из того, что я показываю. Итак, первое берем шток. На штоке у нас вот эта вот шайбочка в итоге. В итоге кто как пишет. В мануале ее чуть ли вообще нету. То есть я сейчас тоже, ну, Буду пытаться ее поставить, ну не то что по наитию, а 
по отметинам, которые на ней остались от металлических соприкосновений. И, судя по всему, ставится она все-таки вот так, то есть максимально логично, потому что мануал ее показывает как угодно, кроме того положения, как нам нужно. Но, судя по логике вещей, устанавливается она всего скорее вот так. Но эти моменты Ох, надо понять сейчас и уточнить, потому что э, по факту здесь ничего больше и нету, кроме пружины. То есть, возможно, ну, точнее все скорее, это у нас штуковина. И да, судя по отметкам, вот не есть отметки, разница по следам. То есть, вот так она все-таки установлена здесь и никак иначе. Потому что в противном случае, если мы ставим так, то то, 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 то она туда даже не заходит. И металлические вот эти вот отметочки ни разу не сходятся. Плюс, плюс есть какие-то отметки непосредственно на самом этом опорном стакане. Так, в общем-то, вот у нас есть шток. А нам ничего не мешает сейчас надеть пружину и судя по всему этот стакан его упирающая часть еще и служит ну грубо говоря каким-то позиционированием пружины в пространстве Значит, можно сразу навернуть гайку потому что ее отворачивать было в принципе не обязательно она ни в коем случае ничему не мешала то есть наворачиваем гайку Выводим на полную длину шток. Далее устанавливаем пружину. Пружина конической частью вверх. Так она ставится по заводу. Вот так вот у нас получается такая конструкция. Тыдых, тыдых. Теперь нужно надеть пластиковый опорный стакан, не стакан. Это все будет сопровождаться тем, что шток будет неумолимо хотеть убежать. Но надо как-то его успеть зафиксировать. Проще всего наживить пробку. После чего, после чего продавливаем стакан. И как минимум с одной стороны у нас есть уже свободный доступ к тому, опа, чтобы, чтобы установить фиксирующую шайбу. Вот так вот эта вся конструкция тут в итоге теперь выглядит. И у меня теперь опять возникают вопросы по поводу правильности установки этой шайбы. Потому что мануал говорит какие-то разные вещи. И вообще, честно говоря, непонятно, как она должна правильно устанавливаться. И вообще, смотря видео по разборке этой вилки, а они есть, у некоторых Этой железки нет вовсе. Есть у меня подозрение, что эта железка идет вот здесь. И при разборке вилки вывалилась она вот отсюда. И это является опорной частью из самого штока. И, видимо, сейчас я очень жестко, ну, скажем так, накосячил. Ну, не накосячил, конечно. Но в любом случае вы обезопасите себя от того, чтобы совершить эту разборку. А те самые следы, отметины, которые я говорил, это как раз таки э, место посадки в непосредственно стакан. Вот такая вот история тут получается. И сейчас мы это, сейчас мы эту историю проверим. Да, действительно, вот так она должна здесь быть установлена и нигде больше. Ну вот так бывает. Вообще с этой вилкой какие-то интересные вещи происходят, потому что перебираю я такую вилку. Впервые принципиально какой-то тут особенной разницы -то... О, все попадало. Разницы нету. Но тем не менее какие-то свои собственные, что называется, особенности присутствуют. Поэтому ну, ничего страшного, всякое бывает. Но тем не менее мы совсем с успехом справимся, потому что иначе никак. Опять пытаемся отловить. Так, раз, 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 накрутили. Ну и вот теперь уже точно можем 
устанавливаем отступы. Таким образом у нас картридж, грубо говоря, собран. То есть коническая часть у нас вверх. Но вы и не ошибетесь, потому что пластиковая опора от этого дистанционного стакана, она встанет только в одно единственное положение. Ну, иначе она будет просто болтаться. Вот. Далее. А, в принципе, можно накрутить пробку, но, но пока не затягивать, а накрутить ее от руки. Потому что потом последует заливка масла, прокачка и прочие вещи, и пробка будет просто мешать. Пробку лучше зафиксировать в самый последний момент. Пока можно вот эту вот часть отложить и приступить вот такой относительной сборки пера, потому что вот это нам сейчас не нужно от слова вообще пока что верхняя часть стакана То есть сейчас что нужно сделать нужно взять пыльники и сальники их мы обязательно смазываем маслом дабы дабы не закоцать кромку, во-первых, ну и во-вторых, для простоты установки. То есть мы мажем, мажем все это, а, также мажем так, этот самый сам сальник. Можно сразу смазать и наружную обойму, в принципе, ничего особенного в этом нету. Также не помешает помазать ну, именно вот эти вот кромки посадочные. Кто-то ставит через как ее называется через стрейч пленку но я что-то как-то не сказать что фанат такого вида установки но тем не менее способ тоже рабочий но у меня вроде получается пока устанавливать и без применения стрейч пленки да и иногда с ней получается сложнее то есть в принципе берем и аккуратно надеваем и в случае чего а, есть булавка с закругленным закругленной короче острой ее частью которая была и вот так вот просто раз и мы совершенно спокойно проводим пыльник далее эту же операцию мы повторяем с сальником точно так же аккуратненько точно так же мы его вот так по кругу раз и получается мы кромку сальника аккуратненько заводим. И сальник без проблем устанавливается сам, без применения каких-либо там интересных и не очень приблуд. То есть вот у нас пакет сальник, грубо говоря, пыльник установлен. Так, далее... Далее. Далее нужно сделать паузу небольшую. И сейчас скоро мы вернемся в эфир. Итак, эта техническая заминка закончилась. Продолжаем дальше сборку. Так, у нас дальше идет опорная шайба под сальник. В принципе, какой стороной ее ставить не важно, но лучше ставить э, к сальнику той стороной, которая, ну скажем так, более округлая. Затем у нас идет направляющая, которая устанавливается непосредственно в сам стакан и, собственно, следом идет у нас направляющая нижняя, которая устанавливается уже внутри стакана. Вот, такое, вот такая у нас конструкция получается в виде у нас нижняя направляющая, верхняя направляющая, сальник и пыльник. Теперь, теперь можно вспомнить о том, что у нас есть непосредственно сама ну, основная часть пера не ломы а именно ну, колбы фиг его знает как назвать кто как на самом деле называет теперь мы берем устанавливаем предварительно опять же смазав посадочные места то есть мазом посадочные места но ну, можно использовать спецпасту который идет, например, у нас с атеновскими, а не жаретовские сальники. Можно также использовать и масло вилочное, то, на котором 
вилка будет собираться непосредственно. Также перед сборкой и мажем направляющие, потому что, ну, когда... Как всегда, самый неудачный момент села камера. И значит, что я хотел сказать. Перед сборкой мажем обязательно направляющие, ну, потому что, так как вилка разбиралась полностью, и помимо того, что мылась, она еще обезжиривала, соответственно, никакой масляной пленки внутри основной трубы нету. Ну и не очень-то будет хорошо, если сборка будет производиться а, без этих самых, ну, без масляной пленки, грубо говоря. И сейчас на этом этапе, наверное, стоит это перо пока убрать. То есть это у нас перо какое? Какое, какое? Это у нас правое перо. Не забываем только, что на картридж от этого пера, вот на эту вот мандулу, мы должны поставить вот этот вот стаканчик. Почему, собственно, я не стал его ставить сразу, нет никакого смысла. По той простой причине, что для начала нужно установить направляющие установить сальники в само перо а верхняя требуха уже устанавливается в самый последний момент ну и теперь точно так же нам нужно установить сальники и пыльники на второе перо то есть через вот этот вот буртик мы все это проводим раз раз Ой, в общем вот Пыльник пошел, далее у нас идет сальник. Тут, конечно, надо быть поаккуратнее, потому что ой, очень, очень, очень много неприятных кромок, которые могут, в принципе, в теории повредить сальник. Но если делать все это аккуратно, то, в принципе, никаких проблем ни у кого не должно возникнуть при каком-то, ну, хотя бы минимальном базовом количестве знаний. Далее точно так же устанавливается, где она есть у нас, Это металлическая шайба. Ой, устанавливается направляющая и устанавливается верхняя направляющая. Больше, в принципе, в этом пере ничего и не разбиралось, потому что оно немного у нас другой, скажем, примитивной формы. Опять точно так же мажем посадочные места под сальник. Там можно не жалеть, потом проще потереть, протереть, чем страдать. Точно так же мажутся направляющие внутренние и направляющие, которые у нас опорные нижние. Таким образом мы можем ой, надеть сюда уже перо. В принципе здесь а именно что касательно этого пера, так как у него ну, конструкция такая немного более примитивна, а ничего нам не мешает сразу установить стакашку. Ну, здесь он, он у нас идет как отбойник просто. Далее у нас устанавливается гайка, которая фиксирует пробку. Берем пробку. Опять же, точно так же, как на том пере. Мы просто пока накручиваем, а затягиваем уже в самый последний момент. Вот этот вот конус устанавливается именно так, в нем выемка под гайку. То есть, чтобы в случае какого-то удара не удара, ну, пробоя, грубо говоря, вилки, с ней ничего не произошло. Наживляем, затягивать не обязательно. То есть, с данным пером так его устанавливать будет намного удобнее. Вот. Это у нас еще один очередной этап. Следующим этапом мы берем строительный фен и, ну, по крайней мере, как делаю я, прогреваем посадочные места. И сна, места. И сначала мы устанавливаем э, сальники, ой, сначала мы устанавливаем направляющие, после чего устанавливаются сальники. А, Кто-то использует, опять же, как я говорил, из раза в раз при переборке вилки. Ну, из разряда каждый там дрочит как хочет. Это вот только так можно охарактеризовать и никак иначе. В общем, я не приемлю к того, чтобы по вилке, а точнее по сальнику, по резиновой части долбили чем-то тяжелым. Что я подразумеваю под чем-то тяжелым? Это что-то металлическое. И, как по мне, металлическое и резиновое не очень-то дружит. И речь идет об оправках. 
я не применяю оправки. То, как я устанавливаю сальники, я говорить не буду. Но суть в том, что я делаю это с нагревом, и устанавливаю я это с руки, не применяя ни одного удара каким-то металлическим предметом по резиновому изделию. Но это, скажем так, моя маленькая тайна, которую, конечно, кто во всем этом варится и всем этим занимается, давно знает, как это сделать. Ну а те, кто не знают, ну, как бы, что можно сказать, им нужно либо покупать направляющие, пользоваться направляющим, надеюсь, что они не повредят сальник при установке, ну, либо самим каким-то образом пытаться увеличивать свой скилл и повышать свои технические знания. Я как бы не считаю, что э, механик, любой в принципе, там речь идет не обо мне, что он обязан кому-то что-то рассказывать о том, как он делает. Потому что каждый, ну, грубо говоря, он тратил свое время, здоровье и силы, получая этот опыт и эти знания. И я, например, не вижу ни одной причины, по которым эти знания должны вот просто так всем разбазариваться. Вот принципиальная схема, кому надо, она есть и в мануале. То есть как разобрать вилку, как собрать вилку. Но проблема в том, что можно как баран на новые ворота смотреть на эти картинки и все равно ничего не понять, не понять, как это собрать, разобрать и как это, в принципе, должно работать. Вот. Поэтому то, что я показываю, я не считаю, что я это себе как-то там в убыток делаю. Наоборот, я показываю то, как я могу сделать, а там уже каждый для себя решает, хочет ли он на своем мотоцикле увидеть точно такую же работу или а, нет. Или достаточно, как делают у нас самые там ребятки в сервисах из разряда, что... ну Масло слили, тряпочкой снаружи перо протерли и готово. На этом все хорошо у них в жизни. Никто не занимается полной разборкой вилки. Никто не занимается полной промывкой вилки. А уж тем более обезжириванием, что делаю я. А потом продувкой воздуха, чтобы нигде ничего, никаких соринок не осталось. Вот. Ну все это лирическое такое отступление, но в принципе как есть. Вот. И сейчас я приступаю к тому, что буду прогревать посадочные места и устанавливать направляющие, что я, конечно же, покажу, как они должны быть установлены, а потом точно так же покажу, как должны быть установлены сальники. Итак, практически собрал перья. В общем-то, вот это у нас перо, которое не совсем до конца разборное. Сейчас попытаюсь показать, как должен быть установлена направляющая. То есть там идет посадочная кромка конусная. Ее, в общем, плоскость наружная кромки и плоскость направляющей должна совпасть. Дальше, чем устанавливается опорная шайба, вы все равно ни при каких раскладах не установите. Поэтому выглядеть должно все именно так. То есть осадка до состояния, ну как бы правильно сказать, плоскость, плоскость, грубо говоря. Что касательно второго пера, ну тут я уже посадил и пыльник, и сальник. В общем, сальник должен сидеть вот так, везде должен быть равномерно по кругу, и канавка под стопор везде должна ровно соответствовать, соответствовать плоскости э, этого самого Господи, плоскости установки сальника. То есть нигде не должно быть никаких перекосов. Вот. И сейчас я попытаюсь как-нибудь героически установить стопорное кольцо, держа в одной руке перо, в другой руке камеру, и пытаться все это с одной руки установить, чтобы, в принципе, показать, как, как должно садиться стопорное кольцо. Поник. И вроде бы, фу, как же это неудобно. Да, вот со всех сторон стопорное кольцо у нас садится ровно. 
нигде не должна ничего задевать. После этого, ну вот в этом случае, в случае с этим пером, можно вот таким простым движением чпоньк и осадить сальник. Ой, сальник, пыльник. То есть теперь у нас пыльник со всех сторон установлен ровненько. Все по плоскостям должно совпадать. И теперь, собственно, в это перо можно уже попытаться, ну как попытаться, нужно, и сейчас мы это сделаем, установить непосредственно сам картридж. Значит, берем перо, наверное, держим его немножечко боком, чтобы как раз вот эта вот загадочная направляшка никуда не слетела. И потихоньку, не спеша, соединяем. Пытаясь почувствовать момент, когда направляющая войдет ну, в свое посадочное место на нижнем опорном стакане. У меня это вроде все совпало, без каких-либо проблем. А, устанавливаем сюда медную шайбу. То есть она у меня уже здесь установлена, она просто зафиксирована. И устанавливаем крепежный болтик, который фиксирует у нас ну, некое подобие картриджа на вилке сейчас я пока что затяну так с руки но все прекрасно понимают я думаю кто смотрит что затягиваться это должно ну я затягиваю короче говоря ударником потому что мне так удобно но пока этого делать не буду сейчас чуть попозже далее сразу можно наживить болты которые у нас фиксирует ось то есть они нам Совершенно ничему не мешают, ни дальнейшей затяжки, ничему. Болты перед установкой я также почистил, почистил в ультразвуковой ванной. И после чего обработал медной смазкой, потому что, ну, потому что во-первых, так они плавнее идут. А во-вторых, момент, когда может произойти их закисание, отсрочивается таким образом на неизвестный срок. В общем-то... Сейчас я дособеру второе перо, то есть установлю точно так же сальник и пыльник, но в этом ничего сложного нету. Вот. Установлю вот эти вот щиточки, но я думаю, это никому не надо показывать, как устанавливаются никому не нужные, по сути, декоративные щитки. А далее уже расскажу, что у нас там по маслу, куда сколько заливается, еще раз повторю, и как мы будем пытаться это прокачивать все так и финальный этап в общем левое перо в левое перо уже отмерено 500 миллилитров как и положено снята верхняя пробка соответственно сейчас мы чудесным образом заливаем точнее взводим сначала вверх Ой, шток ну точнее стакан и потихонечку заливаем честно говоря не сам не знаю а будет ли оно плавно уходить или сейчас упрется до верха. Но в любом случае сейчас я примерно половину от объема залью и начинаю так потихоньку гонять, чтобы, да, чтобы вышел воздух. То есть по сути таким образом мы прокачиваем перо. Выходит лишний воздух, и, конечно, на камеру о, даже, да, даже видно. Но вообще звук был более очевиден, но так прям волшебно совпало, что аж на камеру пошли пузыри. И, в общем, таким образом мы прокачиваем ровно до момента, когда воздух полностью перестанет выходить. Теперь сейчас можно долить, я думаю, уже оставшуюся часть масла. И допрокачивать всю эту гидравлическую систему. Конечно, с двух рук это было бы делать удобнее, как обычно. Но, коль мы пишем какую-то подробную инструкцию, приходится все это делать медленнее и с одной рукой. Вот таким вот образом выходит у нас воздух опять. Ой, сложно сказать, сколько надо гонять, но, судя по всему, достаточно много, потому что... Пока через все каналы здесь все пройдет. Самое интересное, что усилий это никакого нету, потому что шток стоит на месте, и нельзя определить по усилию, прокачанный или нет. Соответственно, 
получается, что исключительно визуальный контроль, скажем так. Доливаем 500 там с копейками, но 510. То есть, ну, грубо говоря, там отмеряем 550, потому что все равно часть масла остается на стенках, той же емкости, из которой вы наливаете. По этой причине прям как-то очень сильно упираться в миллилитры какие-то там совершенно не стоит. В общем, гоняем перо. Я думаю, что прогонка должна остановиться в тот момент, когда у нас получается вот такая картина перо до упора внизу лежит на пыльнике, а в верхней части уже нету ни малейшего намека на масло. И вот в этом положении, по моей логике, перо является прокачанным. Соответственно, теперь мы уже можем с чистой совестью наворачивать пробку. Значит, у нас здесь ключ на 14 и на 24. Сейчас как-нибудь что-нибудь мы тут попробуем сообразить, чтобы это было видно. О, да. В общем, ключом на 14 мы фиксируем нижнюю гайку и подтягиваем пробку. Таким образом мы ее стопорим. Соответственно, теперь подводим перо и без каких-либо проблем в теории должна накрутиться пробка, что сейчас и происходит. Таким образом получается левое перо, в котором меньшее количество масла, можно считать прокачанным и законченным. Теперь сейчас я это перо убираю, ставлю второе перо, повторяю ту же самую операцию, но так как перо там другой конструкции, естественно, будут отличия. Так, закрепили второе перо, это получается правое, то, в которое 600 мл. И, короче, в вопросе прокачки, тут, наверное, все очень близко и то же самое. И надо, наверное, как-то это сейчас опять установить. О, огонь! Короче, есть, под... Ай, блядь. есть подозрение, что мы точно так же потихонечку заливаем масло, смотрим, чтобы нас там не облило все это, потому что шток-то подпружиненный, то есть а, можно, конечно, пружину устанавливать потом, но в целом я не вижу в этом смысла, потому что вилка достаточно мягкая, и я сейчас просто наверну пробку, прокачаю его руками, и этого будет вполне себе достаточно. Потому что, ну, в теории, конечно, это снимать пружины, гонять шток вручную, наполняя полностью цилиндр. Но, учитывая тот факт, что я, в принципе, без проблем могу продавить вилку с усилия руки, вот, не вижу в этом никакого смысла. То есть тут не является каким-то основополагающим фактом. Так, в общем, как и ожидалось, масло я залил, там, как всегда, прерыв камеры и так далее, но не суть. В общем, заворачиваем пробку, здесь ключ на 17, здесь на 24, но это уже не стал показывать. И, собственно, как я прокачивал, так вот, навернул я пробку, и, ну, с двух рук, естественно, не с одной, просто пока не возникло должное усилие, прокачивал перо. Собственно, на этом остается только завернуть пробку и переборка вилка вилки, в принципе, закончена. Как это все установить в траверсе, я думаю, не представляет абсолютно никакого интереса. А вот сам факт того, что вилка у нас хоть и простая, но имеет какие-то конструктивные особенности, вот это, наверное, было интересно. И на этой замечательной ноте мы заканчиваем переборку вилки на Кавасаке Вулкане 1600.